ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தாங்க பச்சை பயிறு குழம்பு எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சுலபமாக ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக பிக்னஸ் கூட வைக்கிற மாதிரி செய்கிறது அப்படின்றத தான் பார்க்கலாம் வாங்க சேனலுக்கு போகலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரை பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்துட்டு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை பயிறு எடுத்துக்கிறேன் இந்த பச்சை பயிரை வச்சு நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு பிரைட்டனிங் பவுடர் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் நம்ம சேனலில் பார்க்காதவங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப இந்த பாசி பயிரை வந்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா அப்பப்போ கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க இதோடய கலர் வந்துட்டு நல்லா மாறணும் நல்லா ப்ரௌனு ஷேடில் மாறுற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்துட்டு நல்லா அது ப்ரௌனு ஷேடில் மாறிடுச்சு அப்பப்போ கைவிட்டு கிளறிட்டே இருந்தால் தான் வந்துட்டு எல்லா எல்லா பருப்புமே நல்லா வந்துட்டு வேகும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பருப்பு மட்டும் வேகாமல் நின்று போயிடும் அதனால் அப்பப்போ கைவிட்டு கிளறிட்டே நல்லா எல்லாமே ப்ரௌன் ஷேட் வர வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ப்ரௌன் ஷேட் வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இன்னொரு குக்கரில் மாற்றிக்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் இதை மாற்றிட்டு குக்கரில் பாதி அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் வர சட்டியெலாம் இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கல்லி தண்ணி வீட்டில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஆப்ஷன் அது பட் ஆனால் இப்போ என்கிட்ட இல்லாத காரணத்தினால நான் ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் வாட்டர் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கழனி தண்ணின்றது ஒன்றும் இல்லை பிக்னஸ்க்காக வெறும் சாப்பாடு இருக்கு இல்லையா சாப்பாடு அரிசி ஊறப்போம்ல அந்த அரிசியை வந்துட்டு நல்லா கழுவிட்டு ஊற்றுறதுக்கு பேர் தான் கழனி தண்ணி இப்போ பாருங்கள் தண்ணி ஊற்றி ஒரு நாலு அஞ்சு விசில் விட்டேன் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குன்றது நீங்களே பாருங்கள் செம்மையாக நல்லா அப்படியே தொட்டாலே வந்துட்டு கொள்ளையிற அளவுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலே போதும் ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு அது தான் இந்த தண்ணியை வடிச்சிருவாங்க இந்த தண்ணியில் தான் எல்லா சத்துமே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தயவு செஞ்சு இந்த சத் இந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இந்த தண்ணிலே வந்துட்டு சேர்க்க வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ட்லாம் நம்ம சேர்த்தரலாம் ஸோ இப்போ இதில் நான் என்ன சேர்க்க போகிறேன்னா நாலஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு பல் அளவுக்கு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தை நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது இதை வந்துட்டு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கூட வந்துட்டு தக்காளி தேவையான அளவு நான் வந்துட்டு மூணு தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களோட புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதில் நம்ம புளி சேர்க்க போகிறது கிடையாது ஸோ மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வரமல்லி இருக்கு இல்லையா அதை நல்லா காய வச்சு அரைச்சிங்கனாலே மல்லித்தூள் ரெடி ஆயிரும் ஸோ அது கூட வந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட சேர்த்து நம்ம தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதில் கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதும் அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரகமும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதில் நாலு கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதையும் இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுனா இன்னும் குழம்பு மாதிரி வேணும் சாப்பாட்டுக்கு நீங்கள் ஊற்றி சாப்பிட்ணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து மூடி வச்சு ரெண்டு விசில் மட்டும் விடுங்க அப்படி வேண்டாம் எனக்கு வந்துட்டு நல்லா கிரேவி ஸ்டேஜில் வேணும் அப்படின்னா கிரேவிக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி கம்மியாக ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் மதியானம் சாப்பாட்டுக்கு குழம்பு மாதிரி ரெடி பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இது கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நான் நல்லா கலந்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் மூடி வச்சிடலாம் இது நல்ல ஒரு மூடி வச்சு ரெண்டு விசில் ஃபுல்லாக வரணும் ஹை ஃப்ளேம்னு வச்சுக்கோங்க விசில் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இப்போ நான் இப்போ மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒரு டூ விசில்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விசில் எல்லாம் அடங்கிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்மளோட குழம்பு எவ்வளோ அழகாக கொதிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள் நல்லா தத்தளிக்குது ஸோ எனக்கு சாப்பாடு கூத்தி சாப்பிட்றதுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இதுவே வந்துட்டு உங்களுக்கு வெரைட்டி டிஷ்ஷஸ்
ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் ஸோ கீப் ஆன் ஸ்பெல்லிங் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ் வீ